Hello, teacher. Sí, hello, good evening. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo estamos? Ahorita vaya en el tráfico, teacher. Cuando llegue a la casa me voy a conectar bien. Ok, perfecto, Ita. Faltan unos minutitos todavía para dar a las ocho en lo que usted llega a su casa. Ok. okay? Perfecto. Excelente. <risa> Okay, okay, Ms. Puchang, it's time, guys, to start with the class. Okay, remember that we are going to start at 8 o'clock. Uh, it's one minute past 8. We are, let me see how many of you are connecting. So you are 7, and with me are 8 three people connected, right? Uh, I guess we are going to wait some minutes more in order that they can connect it, but... Just three minutes maximum, and then we are going to start with the class because of the time. Okay. Teacher, Tell me. ¿Puedo preguntar algo? Yes, of course. Dígame. Mira que yo estuve intentando a meterme ahora en las tareas y uh -huh. no me dejo, sino que me salía solo el curso pasado, solo eso. El curso pasado le salía. Las tareas del mes pasado me salía. Sí, solo es, y yo intenté, intenté, y nunca me dejó. De verdad. Y no, no consultó no sé con los... No por qué. No consultaba sí. con los chicos del staff. No, no, 
No, porque andaba en la calle todo el día y quería hacerlas en el carro como todo el día estaba así de tráfico. Está horrible el tráfico. Y así veo. Sí. Sí, eso es de preguntarle a los chicos del staff, porque ellos son los encargados de la ah, plataforma. Sí. Porque sí. si no les sale eso, no le han habilitado lo de, lo de la plataforma para el siguiente curso, que sería el 4, que no es el que en el Pero que si está. Pero si el viernes, dije. De verdad, y ahora no le abren. Y ahora no me abre, no sé por qué. Qué raro. Sí. Solo me sale la del mes pasado, en la repetida. Porque ahí dice que llegaba hasta la tarea 20, el mes pasado, hasta ese está nada más. De verdad, qué raro. Y desde la computadora no ha entrado. Sí, ah, sí, no. dice que han dado en la calle, ¿verdad? Quiero la ambulancia. Ay, no. No es sé. Que... Es de, es, de, es de tratar desde la compu, ¿no? ¿O siempre recibe la clase en el celular, Ita? Sí, no tengo computadora para recibirla. O sea, como siempre en el teléfono lo he hecho. Nunca he tenido problemas hasta ahora. Ah, pero qué raro, Ita. Vale, vamos a tratar ahora que estemos conectados. Vamos a tratar de, de entrar todos. Y si tiene algún problemita, me avisa para reportarlo, oiga. Bye. Está bien, tichero. Ojalá que llegue ahora porque este tráfico no camina. <ríe> Ay, estoy preocupada ya. Y así veo. Demasiado el tráfico. Ay. Sí. Bueno. Pero bueno, cualquier cosa ahí le voy a estar avisando. Vaya, Sabiaita, no se preocupe. Bueno, pero aquí voy a estar hasta donde dura el, el, la carga o el internet. <ríe> <ríe> sí. sí. Ya, hay que, hay que hacerle, bueno, pues. Acuérdese que hay situaciones okay. que no están en nuestras manos, pero entonces usted, pues, ya sí. mire. Tal, tal cosa. Gracias, teacher. Okay. ok. Perfect. Thank you so much. Vaya, niños, buenas tardes. Buenas noches, la cosa. Ahí estoy en el grupo de la tarde. <ríe> Good evening, guys. ¿Cómo me les va, niños? ¿Cómo están? It's time to start the class. Please, I would let you connect your camera. Remember that you have to connect your camera because it's something that is asked in each session, right? It's, it's something that you have to do. It's like an obligation, right? Ni ay, ni a Rachel no me había conectado la cámara, ni a Rachel. Se me está revelando. Rachel, good evening, Rachel. No la escucho. Good evening, teacher. Good evening, ¿cómo le va? Rachel, no me quería ver, Rachel. Ah, so, so. No quería que la viera, dice. Más o menos, dice. Bueno, niños, hay que empezar. Erika, Salvador, Nelson, Francisco, Alexis, Henry. Please try to connect your camera, please. I need you to connect your camera. Remember that always you have to do it. It's like an obligation. Remember that you have to. You have to connect your camera, okay? Please. Okay, varios. Vamos a comenzar el día. Bueno, la semana pasada yo estoy todavía con el día de mañana. El día de ayer, perdón. Este, el día de ayer, de ayer, ay, sí, el día de ayer. la semana pasada estuvimos viendo que, <ríe> you have to remember, <ríe> ay, no, ay, ando así, eh, como el sábado tengo clases, el lunes, <ríe> ya, no, ya no sé ni qué tiempo soy, ok, vaya, ajá, ¿qué me puede recordar que estuvimos viendo la semana pasada, chicos, a ver quién se acuerda? Lo del Ken. Ah, we were talking about can and can't, right? As a possibility, request, as a what? A permission, permission, right? Uh -huh. Possibility. Possibility, muy bien. What else? Asking for Sería help. Más. Para preguntar por ayuda, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué más? What else? 
Who would remember that? Se murieron, quizá. No more, more. No more, more. It's just that. No, dice la canción, se murió. No, but. Some examples about can and can that we were discussing the last time, guys. A ver qué me dice. Who said some examples, okay? Just to remember what we were discussing the last week. Mire, me está costando hacer eso. I don't know why. I make my best effort and I don't know what happened. Al que no conteste nada, no le ponga la asistencia. No le ponga la asistencia. Fíjense porque no participa. You have to participate. Solo yo estoy hablando. Just Rachel. Rachel, Italina. Pablito, ¿qué más? Y ahí, nobody else. Edwin, Francisco. Hello, guys. Vamos, vamos. Talk, 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 talk. Un minuto de silent, right? Estos chicos. Eh. Ay, Dios mío. Mm -hmm. So that means we, if we are, if we are not talking, nobody talk more, right? Si no hablamos nosotros cuatro, nadie más habla. Vimos el Ken teacher. Ajá, Erika. Nice to see you again. Nice <laughs> teacher. Ajá, el Ken, muy bien, Erika, excelente. Thank you so much. Me. Thank you too, Italina. Thank you so much. Ken and Ken, as a possibility request, as a asking for help, as a what? Permission and possibility, right? Okay, so what are some examples of that? Mm -hmm. Who can tell me that? Ajá, hemos hablamos acerca del have to la semana pasada también. Muy bien, excelente, Jennifer. How much, and how, many? how much and how many? We were talking about quantifiers and con and non con. Nouns, right? What else? ¿Qué más? Amor y paz. <ríe> Ahora creo que voy a, voy a hacer lenguaje de señas porque nadie me quiere hablar, entonces voy a hablar de señas. Ok, vamos a ver. Alex, ok, I am here. Good afternoon, good evening, classmate and teacher. Thank you so much. Alex, welcome. Bienvenido, Alex. Nice to see you again. Thank you, teacher. Excellent. I like that. That's a talk to you. You are going to talk uh, at least one word, two words, or two words. It's something excellent for me, okay? Remember that you have to try to speak every day in order to develop your fluency. If you don't speak, you are not going to be able to do that, okay? So, aunque sea una, dos, o tres, super, ¿verdad? Todos los días la va a ir abonando a la alcancía, ¿verdad? Metiendo las palabritas y así va a ir saliendo, ¿verdad? Después, natural. Cuando venga a sentir, ya lo va a hablar bien. ¿Ok? Perfect. Bye. Ok. Ese día vamos a hablar, chicos, acerca de lo que es el be going to, como futuro cierto. Vamos a hacer solamente una, como un recordatorio, chicos. Voy a tratar de hacer una media review de lo que vimos el curso pasado, porque el curso pasado lo vimos para trabajar en el manual, porque en el manual está ya solo los ejercicios. Pero voy a dar la sesión de gramática siempre para recordarnos, ¿verdad? Y para los que son nuevos también, pues, pues puedan estar con el, el mismo sintonía, ¿verdad? Entonces, eh, ahí estamos. Vamos a ver, vamos a proyectar ahorita, pero by the way, what time is it? Bueno, vamos a pasar la lista, amigos. 
Vamos a pasar la lista primero antes de que se me olvide. Permitamos un ratito. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver dónde estamos. Niños, háblenme, ¿cómo les fue el fin de semana? How was your weekend? Good, bad, excellent, relax. relax. Relax, right? Super I couldn't relax. be better. You couldn't? I couldn't be better. De, ver, de verdad. Ah, okay. Could it, couldn't be better. Vamos a ver. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Acá estamos. Solo, ¿quién me habló? ¿Quién me habló? Alex, ¿se me habló, Alex? Ok, muy bien. ¿Quién más quiere participar? Hablemos, chicos. Talk, talk, talk. Please, tell me something. My weekend was excellent. Excellent, Catherine. Qué me alegra escuchar. I'm happy and glad to hear that. Ok, good. Yes. Great. Thank you for participating. Excellent. Vamos. ¿Qué más? Who else? Es que dirá que me cuesta hacerlos hablar. I don't know what. Vamos a ver. I'm going go to try, ¿ok? Todos los días le voy a preguntar algo. Así que, ay, tarea, le voy a dejar algo así. Fíjense. Eso, eso estoy pensando ahorita y sí, es buena idea. It's good idea. Ok, let's start with the list, guys. Vamos con Alex Enoch Ramírez Salazar. Alex Here. Enoch. Ok, thank you so much. Ana Lisette Pérez Colindres. No. Ana Raquel Campos Ayala. Thank you, teacher. Thank you. Rachel. Está cansadita, Rachel. Algo bien así, apagadita. Ay, sí, no aguanto el sueño. Ay. No, hoy es lunes, por eso están así, ya me acordé. Brandon Ni la Alexis. gallina pone. <ríe> Como no, todos los días tiene que poner la pobrecita. <ríe> Brandon Alexis. Hay día gracias, que no, ¿sabes? creo que es día. <ríe> Vaya, a ver, que ya te alegraste. Ay, hablaste súper <ríe> bien. <ríe> Thank you, Alexis. Cristina Beatriz Rivera de Caravantes. No. Daniel Ernesto Abrego Brizuela. No yet. Erika Lisset Ayala Ramos. Present teacher. Thank you, Erika. Fabiola Giselle Molina Saavedra. Está Fabi nunca en entrada, ¿verdad, chicos? Francisco Ernesto González Boquín. Present teacher. Thank you, Ernesto. Ictalina Castro. Por ahí se salió. Italina, se salió. Ah, entonces quizá le falló el internet porque venía en el tráfico. Jennifer Guadalupe Rivas Rosales. Present teacher. Thank you, Jennifer. Jorge Alberto Laines Díaz. George. No ha venido George aún. José Edwin Escobar Posada. Present teacher. Thank you, Edwin. Ahí estamos. Encantada de verlo de nuevo. Karen Arely Torres García. Si no, no me hablan, ¿verdad? Present teacher. Thank you so much, Karen. Luis Eduardo Reyes. Edward. Luis Eduardo Reyes. Vamos a ver quién me mandó mensajes. Ay, Talina. Sí, te mandó foto. Sí, quizás está atascada en el tráfico. Nancy Carolina Saldaña Membreño. Present teacher. Thank you, Nancy. Nelson Arnoldo Arrevillera Quintanilla. Present teacher. Thank you, Nelson. Oscar Daniel Castillo Ramos. Este Oscarito tampoco no sé. Paula de Alberto Juárez. Thank you, teacher. Thank you, Pablito Salvador Wilfredo Cerón Palacios. Salvador. Ok, thank you. Teresa de Jesús Ramos Santos. Teresa de Jesús Ramos Santos. No, verdad, se ve que me le pasó Teresita. 
Y luego vamos, este, Catherine. Hello. Catherine, quiero hacer una preguntita, Catherine. Es, a, me. a usted la, me la ubicaron en este grupo, Catherine. Yes, pero I'm late with the documents. And me dijeron que solo iba a estar como oyente. Ajá. Por eso, ajá, por eso es que no, no me he metido mucho porque solo he estado como oyente porque no mandé los documentos a tiempo. Ah, sí, porque ¿Mm? se pone Catherine está, pero no me aparece en lista yo. Sí, Catherine. por eso, Víctor. Ajá. Ah, pero no, pero, pero, pero estoy. No, pero participe y después le van a decir, mire, usted cumplió con toda la asistencia y se la va a dar. Me imagino que le van a avalar, a, a avalar el, el, la entrada, ¿verdad? Sí, igual que la semana pasada estuve ocupada, entonces por eso tampoco participé ah, mucho okay. en esta semana. Ok, uh -huh. perfecto. Entonces, no hay problema. Entonces, qué bueno que le pregunté, algo que si le pregunto, no le pregunto. Pero ya, ya. Voy a respirar. Sí. <risa> a tiempo la próxima. Sí, igual que Roxy también, ¿verdad? ¿Se acuerdan Roxy también? Roxy no, no, no era Roxy. Sarita era. Pero Sarita ah. dijo que me va a estar a tiempo. Ok. Bueno, qué bueno. Entonces, me alegro mucho que Catherine que esté aquí. Es una de las estudiantes que siempre participa también. Le, le doy la bienvenida. Siempre va a estar aquí con nosotros. Y bienvenida, bienvenida, bienvenida. Tres veces. <risa> You're welcome. Bye, niños. Vamos a empezar ahora sí. Nada más para hacer ese recordatorio, voy a, a proyectar en la pantalla de que vamos a hablar gramáticamente. Va, ¿Sí? bueno, mire, esto es un, solo un recordatorio, pero eso es chiquito y no hay mucha cosa, ¿verdad? Tenemos August, Monday, 14, 2023, and our topic begun to for future, right? What are you going to do tomorrow, guys? This is our warm up. Quiere decir que la la este la, la introducción, verdad? O la actividad de introducción es que usted tiene que hablar. Tiene que hablar por ley. Entonces, ahora bien, vamos a responder a esta pregunta. What are you going to do tomorrow? Ahora yo voy a dejar de compartir y usted me va a responder esa pregunta. What are you going to do tomorrow? What are you going to do tomorrow? Les voy a preguntar al azar porque nadie I'm quiere going ir a... to work. I'm going to work tomorrow. Ok, perfecto. Excelente, Catherine. Who else? Vamos a ver. Nelson Arnoldo, are you there? Uh, good evening, teacher. Good evening, Nelson. What are you going to do tomorrow? Uh, in the morning. After the war, I'm going to the room. Okay, you are going to go to the room or you are going to rest? The room. Uh -huh. Okay, perfect. No, Tell the me. room. Ah, okay. You are going to go to the room? Yes. Okay, perfect. Good, excellent. Italina dice, I'm going to work. Si no estoy mal ahí en el chat. Ok, Talina dice, I'm going to go to the office. Ok, remember that you are going to use subject plus verb to be plus going to plus infinitive verb. Ok, going to plus the, the main verb of the sentences, right? Por ejemplo, si usted dice, tengo que trabajar mañana, you are going to say, I'm going to work tomorrow. Ok, I'm going to the park tomorrow. I'm going to go to the supermarket. I'm going to go to the park in the afternoon. Y así sucesivamente. Siempre va a ir otro verbo principal, el cual nos dice la acción que usted va a hacer. Acuérdense que el going to es solo para, para decir que algo está en futuro. ¿Ok? Pero el verbo es el que le da sentido a la oración. Be careful with that. Ok, Edwin Escobar, are you there? Hi, teacher. Excellent, Edwin. Si no me Okay, Edwin, what are you going to do? What are you going to do tomorrow? I 
¿Qué va a hacer mañana? ¿Verdad? What are you going to do tomorrow? I am going to my work. I am going to go to my work. Okay, I am going to go to my work. Okay, perfect. Thank yes. you so much. Vamos a ver, eh, Nancy Carolina Saldaña Membreño, are you there? Yes, teacher. Excellent, Nancy. Me llega. Estamos pendientes. What are you going to do tomorrow, Nancy? I am going to work. You are going to tomorrow. work. Okay, mm -hmm. perfect. Vamos a ver, Karen Arely Torres García, are you there? Karen, tengo días de no verte, Karen. Karen, are you there? No? Ok, vamos con Salvador Wilfredo. Jennifer Guadalupe. Miren ustedes, yo no sé por qué le voy a la actividad de hablar. Yo no sé por qué son así. Don't be afraid. I'm going ah, to work I'm, tomorrow. Okay, I'm going to work. Um, to work tomorrow. tomorrow. Okay, excelente. Vamos, Jennifer. Vamos con Alex. Vamos, Alex. What are you going to do tomorrow, Alex? I'm going to work in, in tomorrow. Mm -hmm. And I'm going to... Uh, I'm going to classmate. Okay. No, I'm going to study to study the classmate uh -huh. online. Okay. Yeah. You are going to study with your classmate. Okay. Or uh, you are uh, going uh, to receive the English class online. I'm going to the, I'm going to receive the English class. English class. English class. Online. 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 Ok, perfecto. Online. Vaya, sí, excelente, Alex. Me gusta. Me gusta que usted se quita de, pe de pena y de miedo y se avienta, ok. Eso es súper bien, porque así mediante vamos, vamos perfeccionando, ok. Eso es bueno, súper bueno. Por eso los felicito. Vaya, niños, no perdamos la oportunidad de hablar. Si hay algún tiempito donde usted tenga que hablar, hágalo, please. Hágalo para que usted pueda desarrollar su habilidad en la habla. Si no, no me la va a desarrollar. Va a tener mucho conocimiento, pero no me la va a sacar, ¿ok? Siempre va a estar como prohibido, como temeroso, y eso no, no, no les cuento, ¿ok? Tratemos, try, ¿ok? Don't worry for that. No se preocupe, don't be nervous, aquí estamos en confianza, todos podemos, todos somos principiantes, también hasta la teacher se equivoca, ¿ok? No todos somos perfectos. Todos aprendemos algo nuevo todos los días, hasta la teacher, ¿ok? Perfect. Vamos, Rachel. What are you going to do tomorrow, Rachel? Despertate. Wake up. Wake up, Rachel. <laughs> I am going to hospital. You are going to go my, to the hospital? My, my son. Uh, with my son. So you had the, your, your son uh, control, right? Mm, yes. Control line, baby. Qué bueno que es un control, Rachel. <laughs> okay, excelente. You are going to go to the hospital by the control for your baby, okay? For the control for your baby. Okay, Alexis, are you there? Yes, teacher. Okay, Alexis, what do you want to do tomorrow, Alexis? Uh, in the morning, I'm going to go to the work. Uh -huh. In the afternoon, I'm going to go to the play soccer. Okay. And in the night, I'm going to go to receive online, class online. Okay, classes online. Okay, perfect. Excelente. Ya ven, no solamente puede ser una actividad, puede ser bastantes actividades utilizando las linking watches. And also, after that, later, okay, recuerden las linking words para que tenga como que más, se haga más natural, más seguro. Tratemos de ir un poquito más allá todos los días y verán cómo eso se les va a ir haciendo mucho más fácil al momento de hablar. ¿Okay? Tratemos de ponernos un reto todos los días, una palabrita más, una oracióncita más y después todo va súper nice. Ok, perfecto. Thank you so much, Alexis. Excelente. 
Vamos con Lisette Colindres. Are you there? No. Okay. Salvador Wilfredo, are you there? Okay, Salvador, what are you going to do tomorrow? Creo que Salvador está teniendo problemas de audio, Salvador. Si gusta, puede escribirlo en el chat, sí. Sí puede, si no, si está muy, muy ocupado o tiene, está haciendo alguna actividad, no se preocupe, solamente hágamelo saber. Es que se le oye cortado, sí, 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 sí. Ok, Pablito, what are you going to do tomorrow, Pablito? I'm going to sleep. <laughs> yeah, usted está ocupando el lenguaje de señas, <laughs> gestures, right? Just gestures. <laughs> yes, teacher. Okay, perfect. Thank you so much. I am going tomorrow my work on manufacturer. Okay, you are going to go to work. Hey, your work of manufacturing, right? Okay, perfect. Excellent. Bueno, niños, ok, eso fue el warm up, la actividad de introducción. Ahora vamos a volver a compartir y vamos ya a, a lo, la parte gramática, ok. No se me salva, ok, esta parte siempre es crucial para que usted pueda elaborar el ejercicio en el, en el handbook, ok. Acuérdense que el be going to es usado para expresar planes a futuro, ok. We use be going to to express plans for future. For example, we have subject plus is, are, or I am, plus going to, plus verb, plus complement. This is the structure of affirmative sentences using be going to, okay? First of all, you are going to place the subject, then you are going to place the verb to be. It depends on what a subject you have, if you have first, second, or third person. This is the form that you are going to use for each of them. You are going to choose it. And then you have the going to, then you have the verb in infinitive base form. And also we have plus the complement. That is the other one, the other things that complete the sentences, right? In this case. For example, you are going to say, I am not going to open the door. This is Negative, but let's see an affirmative sentence. You are going to meet James tonight. This is just for remember, okay? He's going to be at school tomorrow. Él va a estar en la escuela mañana, okay? She's not going to clean the, the floor. Ella no va a limpiar el piso, okay? Acuérdese siempre que siempre hay una forma afirmativa, una forma negativa y una forma interrogativa, ¿ok? Siempre lo va a hacer. ¿Ok? Also we have, it is, ok, it is going to be there tomorrow. Él o ella, ¿verdad? Hablando de animales y cosas o situaciones, va a estar ahí mañana. Puede ser el perrito, el gato, este, el pajarito, eh, ¿qué? Bueno, el osito, etcétera, etcétera. El monito, etcétera, etcétera, right? Could be that, okay? They are, they are not going to make the dinner. They are not going to make the dinner. Ellos no harán la cena, okay? We are going to make some sandwiches. Aquí podemos hacer una compound sentence. Utilizando las dos oraciones, puede ser una de contraste. Como por ejemplo, si decimos, they are not going to make the dinner. So we are going to make some sandwiches. Or because they are not going to make the dinner, we are going to make some sandwiches. Porque ellos no van a hacer la cena, vamos a hacer algunos sandwiches para cenar. Una oración también de contraste puede ser positiva y negativa al mismo tiempo, ¿verdad? En la misma oración, siempre, siempre cuando sea una compound sentences. O una oración compuesta por dos, right? Okay, also we are, we have here the part of the interrogative form. Remember, always when you're going to make a question, the subject with the main, with the verb, 
could be the auxiliary verb is going to change the position always, right? Are you going to meet James tonight? Yes, I am going to meet him or meet him, meet her. Verdad, en el caso que sea chica o sea chico, hay usted, verdad? Usted sí, okay. Ahora bien, is she not going to do this his homework? Is he, perdón, not going to do his homework? Él no hará su tarea. En el caso que pueda ser negativa la la pregunta. ¿verdad? Y tenemos la positiva. Are you going to meet James tonight? ¿Van a reunirse con James esta noche? Y siempre están las posibles respuestas. Yes, I am I'm going to meet her. Or no, I'm not going to meet her tonight. Yes, he is going to make his homework. Or no, he is, he is not going to make his homework. Okay? Is clear? Preguntas? Yes, teacher. Uh -huh. Vaya, esto ya lo no. vimos la clase pasada, ¿ok? ¿Tiene alguna pregunta, Alexis? No, teacher. Ah, perfecto. <risa> Vaya, eso fue lo que vimos la clase anterior del curso anterior. Solamente para recordar, chicos, acá, ¿verdad? Y teníamos estas como tarjetitas en las cuales nosotros pues hacíamos oraciones. Utilizando el going to, pues podría ser negativo o positivo, ¿verdad? Solamente necesito algunos voluntarios que me ayuden a hacer las, las oraciones, ¿ok? Con estos verbos que tenemos acá. Tenemos eat lunch, watch TV, see a doctor, play music, wash the dishes, go fishing, play with my dog, Play soccer, cook the dinner, do the laundry, get a haircut, wake up, go swimming, play computer games, and watch, wash my car, okay? Wash my car. You may use that, volunteers? Hi, teacher. Okay, perfect, Alex, go ahead. Uh, I'm going to eat lunch uh, tomorrow tonight. Okay, I'm going to eat lunch tomorrow. Tomorrow? In tonight. Va, si va, vamos a almorzar ese del día. Night is para... I'm sorry. <laughs> no se preocupe, que a mí también me pasa. Yeah, que no se lunch. Yeah. Uh, tomorrow... ¿Cómo se dice tarde? Quiero ver. In the afternoon. 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 In o the puede, afternoon. O, o puede decir uh, at noon. At noon. Mm -hmm. Ah, sería entonces. Sí, at noon, al mediodía, eh, right? Uh -huh. Ah, ok. I'm going to eat lunch tomorrow at, at noon. Ajá. Uh -huh. Muy bien, excelente, así es. Ay, George no tiene señal. Perdón que los interrumpa. Permítame. Vale, ok. Dijo Alex, ok. I'm going to eat lunch. At no, right? Right? Al mediodía. Okay, perfect. Good, excellent. Perfect. Another volunteer? Is your opportunity to speak, guys? I'm going to watch TV in the afternoon. Okay, I'm going to watch TV in the afternoon. Okay, perfect. Good. Jennifer, would you like to make another sentence? I am going to... Uh, wash my car. Okay, I am going to wash my car. Muy bien, excelente. Excelente, Jennifer. Volunteers, another volunteers? Other yes. volunteers? Okay, perfecto, vamos. Eh, sería, you are going to see a doctor in the last week. Okay, you are going to see the doctor the next week, right? Recuerden que es futuro. Next week. Ok, perfect. Thank you. Excelente. Muy bien. Vamos con el siguiente. Volunteers. 
I am going shop. to play computer game okay. at night. I am going to play computer game at night. Okay, perfect. ¿Quién habló por ahí? Me. Okay, perfect. Uh, he's not going to wake up early. Okay, he is not going to wake up early tomorrow. Okay, muy bien, excelente. Recuérdense que cuando hablamos de futuro también una pista es la time, la time expression, ¿verdad? Que nos dice que es futuro. Por ejemplo, tomorrow, in the afternoon, later, next week, next weekend, next month, next year, right? Or next day. Son las time expressions that can tell you that, that can help us or tell us that is future. Gracias. Okay, perfect. Another volunteer? Erika, Ayala, would you like to make a sentence? I'm going to see a doctor tomorrow. Okay, I'm going to see the doctor tomorrow. Okay, excelente. Vamos con Francisco González. Are you there? Nelson Arnoldo Rivier Quintanilla. Are you there? Uh, I am not going to play computer games because I am going to work. Ok, perfecto, excelente. Es una compound sentences. Eso es, me gusta. Que bueno, tratemos de ir un poquito más allá. Si se fijan, ahí utilizó dos. Entonces, así vamos, vamos paso a paso, ok. Pasito a pasito, como dice la canción. Vamos a ver qué más. Who else? Nancy Carolina Saldaña Membreño. Are you there? Yes, teacher. Okay, Nancy, would you like to make an example using whatever you want to use from these uh, flashcards? Okay. He's going to cook dinner at night. Okay, he's going to cook dinner at night. Muy bien, excelente, Nancy. Perfect. Thank you so much. Vamos con Eduardo Reyes. Are you there? Hi. <clears throat> Okay, Eduardo, would you like to make an example? Um, tomorrow in the morning, uh -huh. I am not going to wash my car, but okay. I am going to wash my car in the night. Okay, perfect, excelente. Tomorrow morning, I am not going to wash my car, but I'm going to wash my car in the afternoon. You say that, right? At night. Ah, at night. Okay, perfect. Good, excellent. Así es. Entonces, esa es la manera como ustedes pueden extenderse, ¿verdad? Y hacen, pues, practican dos, dos veces. Okay, perfecto. Vaya, niños. Vamos con lo siguiente. Mira, acá tenemos algunas preguntitas. Vamos a marcar solamente algunas. No todas, okay? Yo les voy a hacer la pregunta en el chat de la mire y usted me las va a responder. A modo de que participemos, porque este, necesito que practiquen tanto el listening, como el speaking, como la, el writing, ¿ok? Remember the are four skills that you have to do. Ok, vamos a abrir el chat y vamos a escribir la primera. Ahora you want to do that, ok. Ok, what are you going to do after... Class, guys, what are you going to do after class? What are you going to do after class, guys? Well, ahorita necesito una lluvia de respuesta. I am going to... I am going to go to sleep, sería, okay? I am going to watch King Lan, okay? Muy bien. I'm going to... I'm going to take a shower, okay? Excellent. I'm going to go to sleep. Excelente, Nancy. Who else? ¿Qué más? Vamos, niños. Lluvia, lluvia de respuestas. I need you. This uh, around the area. What? I'm, okay, I'm going to work kill them. I'm going to sleep. Vamos a ver quién me mandó la última. I am going to listen to music, okay? I'm going to listen to music. Excelente, Rachel. Who else? ¿Qué más? 
Vamos, niños. Go, go, go. You can do it. Mira, una negativa, ¿cómo digo, teacher? I am not going to blah, 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 blah. Okay? You are going to add whatever you My son, no, no. I am not going to. Okay, my son is not going to. Okay, como se está hablando de su hijo, ¿verdad? Pablo, I am going to make homework. Okay, perfect. Homework. Italina, my son is not going to. My son is not going to play tomorrow. Okay, it's not because, going to play tomorrow because we get. Because uh, I'm a hem. Tiene dolor en la mano. Ah, okay, because he has a pain. Or pain. A hand, hand pain, right? Okay, perfect. Mm -hmm. Okay, perfect. Thank you so much. Excelente, así es. Mira, ya se extendió más, así ahí vamos. Jennifer Guadalupe Rivas, I am going to take after class. I am going to take after, but you, va a tomar qué? Tomar de beber o tomar el autobús, eh, tomar eh, pastillas, eh, I don't know, it doesn't make sense. For example, I'm going to take, um, the classes, right? Another classes, you can say otras clases, ¿verdad? Por ejemplo, pues de matemática, clase de matemática, etc., cetera, etc., cetera, right? So you have to make sense, okay? It depends. Who else? Nobody else? Okay, perfecto, chicos. Dice, Alex, I am going to eat my dinner after I am going to repeat. Repass the class. I'm going to uh, check my notes. You can say, right? My class notes. Voy a, voy a chequear las, las notas de la clase o repasar. It's, it's like the same, right? Como lo mismo, right? Okay? Perfect. Mire, ya hice una compound note. Excellent. Ya hice una compound note. Y ahí vamos a ir extendiendo. Los mañana puede ser que haga tres líneas. Y así vamos a ir aumentando, aumentando. Y su vocabulario y su fluidez también. Okay? Al igual que su reading. Okay, perfect. Thank you so much. Alguien más? Nobody else? No? Okay, perfect. Vaya, sigamos, niños. Vamos con la siguiente. Les voy a hacer otra. I go to sleep at 11 o'clock. Really? Siempre. Ahorita sí, ¿verdad? Todos nos acostamos a hacer, creo. Si no, los otros... I'm going to go to bed at 30 minutes past 10 p.m., right? Or 10 30 p.m. No, so tomorrow I'm going to go to bed at to 5, 5 minutes past 10, right? Maybe at 12. Mm. Maybe. <laughs> Tal vez a las 12. Se desvelan ustedes, ¿verdad? <laughs> ya lo vi. Yes, yes. Sí, así veo. No, My son. No. De verdad, ¿tiene niños pequeñitos? Ya. Yeah. Ah, uh, por eso. Three years, eight months. Ay, está, está chiquitito. Con razón se desvela. Sí, I understand that. A mí me pasó lo mismo. Cada dos horas. <ríe> ok, vamos a seguir, niños. What are you going to watch on TV tonight? Ok. What are you going to watch on TV tonight. Tonight, vamos niños, what do you want to go to see, to do? what are you going to watch on TV tonight? ¿Qué van a ver en la tele hoy en la noche? A ver, por ahí me dijeron Kinlan. Mariela del Barrio. <laughs> Maria Mercedes. I'm going to watch the Paw Patrol. I'm going to watch Paw Patrol. 
Mire, esto es mentira, es una etapa que todos los papás pasamos, siempre vemos caricaturas. Hay un periodo en nosotros vemos solo películas de niños y vemos caricaturas de niños, creo. I going not no watch TV because very tired. Okay, you are not going to watch TV because you are going to be very tired. Or you are very tired, porque estás muy cansada, right? Okay, perfect. Excelente. Vamos, si me gusta. Next. Chicos, vamos, vamos. Go, go, I'm go. going to watch. I'm going to watch um, TV. Um, what? Perdón, que no le lo último, Jennifer. You are going to watch. Una serie que se llama. Madre en alquiler. Ah, vaya, esa la puede decir así, tal y como es. Como es un nombre ya de la serie propio, entonces se puede decir así también. I'm going to watch Madre en alquiler, right? Program. Ok, el programa Madre en alquiler o la serie. Serial, right? Serious, puede decir también. Ok, perfecto, excelente. Sí. Excelente, Jennifer. Muy bien, me gusta, así es. Vamos. I'm going to watch Slaughter in Texas. I don't know what it is that. I have never <laughs> heard about that, but it's okay for you. Aha, uh -huh. who else? ¿Quién más? Buena, Rachel. Congratulations. ¿Alguien más que quiera hablar, chicos? Okay, I don't watch TV today because I have to get up early. Excelente, Edwin. Así es. Alex, I'm going to watch TV. I'm going to watch TV. Uh, a movie of, of action. Okay. Or maybe you can say, I'm going to watch a movie of action. Vamos a omitir el TV. Okay. Porque estamos redundando, como dicen. I'm going to watch a movie of action. Or an action movie. Okay. An action movie. Acuérdense que aquí podemos utilizar el los nombres posesivos, ¿verdad? Puede ser an action movie. En donde también utilizamos el adjetivo antes del nombre, que en este caso es movie. Y action estaría funcionando como el adjetivo que va antes del de nombre. Y acá vamos a utilizar un artículo en, porque esta siguiente palabra comienza con una vowel song, con un sonido vocálico. I'm going to watch an action movie. Excellent. Y acá vamos a poner... Este va a que revisarlo, este, el spelling, watch, ok. Pablito, I am not going to watch, también hay que revisar TV at night, ok, perfect, excelente, no va a haber televisión. También, Pablito, hay que revisar el spelling of watch. De ahí todo super nice, excelente. I'm going to watch... An action movie also, right? Okay, remember that watch is like this. Watch. Vamos a ver, okay, I'm going to, okay, Nancy, I am not going to watch TV today. Excelente, Nancy, that it is. Perfect, who else? Somebody else? No more, no more, no more, no more. Okay, perfect. Vamos a la siguiente. Y esta es la última, chicos. <ríe> I, am, I am going to... Hay que revisar el am porque va el verbo to be después. I am going to watch an action movie. Okay, perfect. Vamos con... Okay, rem remember that you can use a WH word to make questions and also you can use the verb, the auxiliary verb that you are using if it is necessary, right? Are you, are you going to make homework tonight? Are you going to make homework tonight? A ver, lluvia de respuestas.
examen en mensaje ahí por ahí. Ok, vaya. Dice, I am not going to do homework, maybe on week. Ay, <laughs> <I> Kate. <laughs> ok, perfect, no worries. <laughs> Who else? ¿Qué más? ¿Qué van a hacer? Who else? Niños. Ok, vamos a ver. It depends if I don't get sleepy. <laughs> sleepy, right? Sleepy. I am tired. I am, I am tired to do homework. <laughs> I'm going to. I am tired. I'm going to make my homework next week. Okay. I'm going to make my homework next week. Miren, no me digan eso que estoy leyendo los, los mensajes y va a quedar grabado aquí que no van a hacer <laughs> la tarea. <laughs> Ay, no. Vamos a ver. Next, ¿qué más? I'm going to make homework tomorrow. Ok, yeah, vamos, vamos, estamos cerquita, Richard. <laughs> ya vamos llegando, ya vamos llegando. Dice. Next weekend, dice next week, dice lo y después dice homework tomorrow. Ajá, y vamos acercándonos. Falta uno que diga tonight. <laughs> Ah, vamos chicos. Yes, I'm going to do homework tonight, okay? Because it's very well for me, okay? For me, okay? Perfect. Vamos, me llega que se viente. Eso, eso es bueno, okay? Because solo revisemos el spelling de because y también for me. Recuerden que me es para mí, right? Es un, este, como digo. Maria, it's um, direct, um, um, object, right? Direct object. In this case, in the sentence, right? My is a possessive adjective. Okay, Nancy, this say, I am not going to make homework. I am going to sleep, but I'm going to make homework tomorrow. Okay, excelente. Vamos, vamos, vamos avanzando. Miren, ya no solamente dos líneas, ahora son cuatro, y así vamos sucesivamente avanzando. That's great for you. And for me too, right? Congratulations. Felicitaciones, Nancy. Me gusta. Vamos, niños. Who else? ¿Quién más? No se dejen, niños. No se dejen. I'm waiting for you guys. Vamos, niños, you can do it. Pueden hacerlo, yo sé que pueden hacerlo. Lo que pasa es que no han despertado el gusanito de la curiosidad. Yo sé que todo el conocimiento lo tienen ahí y el vocabulario solo falta que lo expresen de forma escrita o forma oral. ¿Ok? Indirectamente, usted tiene algo de vocabulario, niños. Vamos, vamos, vamos. One more, una más. Y luego pasamos a Manuel, because of the time. <laughs> a lo que más nos gusta, Tichi. Ah, por eso no me quieren mandar otro. <laughs> pues si no me, es que no me quieren hablar y no quieren participar. Vamos a pasar, Manuel. <laughs> Dígame. ¿Cuál es el mundo ahorita? Ah, ese es que va, si vas a hacer tareas esta noche. Ah, yes. Are you going to make homework tonight? ¿Va a ser tareas esta noche? Yes. Yes, I am going. You are coming for uh, tonight. Okay, yes, I am going to make homework tonight. Okay, homework tonight. Muy bien, excelente. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a lo siguiente. Ya no hay más. No more. Okay. So I'm going to stop to share and I'm going to share the other ones. You are going to open the platform and open your handbook on page. Déjeme ver. Open your handbook on page. Ya les digo que me cargué esta cosa. 
Manual no. Yes, the handbook. The handbook. Wow. Practice. Practice. <laughs> practice. More practice. Yes. No Menos me manual. Más <laughs> Less handbook. More practice. Speaking practice <laughs> or writing practice. <laughs> um. Manual. More. Hoy sí um. le gusta a Ikta. Después que no le gusta a Ikta. Que ya lo imprimió, por eso que sí. Sí, chera, a ver si no me van a enseñar porque aquí está lloviendo y está haciendo un poco de noche. Es perfecto para el manual, Richard. Mire, yo creo que todo se va a quizás porque aquí tempranito sí se vino la brisa, como que eran vientos de octubre, bien raro, y de repente se vino el agua. Ajá, bien rico se sentía. Ajá, pero no, no, no ha llovido así fuerte, 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 pero se ve, ahorita se ha calmado. Media ha llovido, pero no tanto, pero sí llovió, pero sí la brisa estuvo bien, como le diría, bien rara y bien bonita la onda, la misma manera. Porque se sentía como que eran vientos de octubre, bien raro. Bien fresco todo. Ok, vamos. Vamos a ver el manual en, on page 16, guys. Page 16, please. Ok, so we are here. Look at this, ok? Let's talk about be going to. Because I already give you the grammar part. We are going to obey this part, ok? We are going to uh, get... Get, get away this, okay? Vamos a dejarlo así. How to use be going to, you already know how to use it. Remember that you are going to use subject plus verb to be plus going to plus the base forms of the verb plus the complement, okay? In affirmative form, but if you are going to use the negative form, you are going to just add the word not after the Verb to be, that in this case is an auxiliary verb. For example, I'm not going to give you the information. The airline isn't going to transport the shipping. Your package aren't, aren't going to arrive tomorrow, okay? These are net forms. Remember that you always, you're going to use contractions or abbreviations, you can do it, okay? Usted puede utilizar abreviaciones y contracciones de el are or is not or are not etc etc right in order to sound more natural but in this case it's affirmative there is no change in here you just have to add the word not after the verb to be okay so because already did it this we are going to continue with activity you are going to put in the words in order and then you are going to answer the question so let's do it together okay Vamos a hacerlo juntos, ¿ok? Because of the time. Ok, vamos a ordenar las oraciones. We are going to order the sentences, ¿ok? Here you have the words that belong to each sentence. But you are going to put it in order. For example, we have the... the what, is that, what is the first one? ¿Cuál es la primera de acá? Take a look at the sentence. We are going... Mm -hmm. Where I'm going to are, are there where are, are going, going to pick up, up the, the, uh, package. the package? Okay, where are they going to pick up the package? Donde van a ir a recoger el, pa el, el paquete o la maleta, etc. etc. Y usted me va a responder las preguntas, okay? Según lo que usted crea conveniente, ¿verdad? si lo quiere hacer negativo o si lo quiere hacer este, positivo o, lo, o puede decir en el, en el aeropuerto, en la oficina de correos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Usted puede hacer eso también. O en la tienda, ¿verdad? En el mall, etcétera, etcétera. O en la bodega, depende. Si usted quiere utilizar el, el vocabulario que ya estamos, hemos estado utilizando anteriormente, you can do it. Ok. Go ahead. Bueno, vale, por ejemplo, dice: Where are you going to pick up? Where are they going to pick up? The package. Ah, they are going to pick up the package 
to the mall, ¿ok? Van a ir a recoger el paquete en, al, este, ¿cómo es eso? El centro comercial, ¿ok? Or the shopping center, you can use that. Number two. No. <coughs> who, is who is going to receive the shipping? Okay, who's going to receive the shipping? ¿Quién va a recibir la compra? Ah. ¿Quién va a recibir la compra? She is going to receive the shipping. Or the he shipping. is going to receive the shipping. Okay? Porque eso significa compra, chicos. Shipping. O el envío, perdón, el envío. <ríe> el envío, el purchasing es la compra. Yo soy, ven, ven que está la maestra. ¿no? Para que vean que, no, que es algo normal, ¿ok? Vaya, vamos con la número tres, chicos. When is going to arrive the new materials? When is going to arrive the, arrive the new materials? Ajá. Uh -huh. ¿Cómo sería la respuesta? The material is going to arrive on Saturday morning. O puede ser the next weekend, the next day, tomorrow morning, the next week, puede ser la próxima semana, mañana por la mañana, mañana por la tarde, el próximo fin de semana, right? You can use the time expression also. You can use it. Okay? Is clear? Any questions so far? Question, guys. Bye. Okay. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a pasar a lo siguiente. We are going to pass the following activity. Okay? So, what we are going to do. This is your turn, guys. So what we are going to do, you are going to create a short conversation in which you are going to uh, be uh, the person that is going to receive the information for a shipping and the other is going to be the agent, it's going to stay in the agent, right? Vamos a, a suponer de que uno va a recibir la información de un envío y el otro estará en la agencia, digamos, el que está en la agencia y el que va a recibir, el que llega a la agencia a recibir, ¿ok? Vamos a inventar una oración, ¿ok? ¿Es clear? Bueno, vamos a ver si por acá hay una, 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 un ejemplo, ¿verdad? Right? No, ok, bueno. Yo sé que va a ser un poquito difícil, ¿verdad? Right? We say create a shipping level. Then with a partner create a conversation where one asks for information about the shipping. And then the other is in the in an agent, switch roles and present to class. Okay? Vamos a trabajar en eso. ¿Les parece? Hacemos eh, grupos de tres. Is clear what you're going to do? For example, good, good morning. I would like to know information about a shipping. Ah, they say that they're going to send me a package yesterday in the morning, but I didn't receive notification or notifications or information about it. Yeah, la gente por le dice, okay, let me check y todo eso. It's clear? Teacher, uh, have a uh -huh. question. Dígame, dígame, Alex. Eh, digamos que se hace una, ¿cómo se dice? Level que, level que, well, 
Va, ese, eso es este, otra cosa. Va, vamos a hacer, es que esta solamente es como crear una, una conversación o un, ¿cómo le diría? Es como que usted diga este, un, una, como un rol de, de, de lo que vas a decir en cuanto a una compra, como una etiqueta. Ya. Okay. Como la, las, Entonces, las, las, las pautas que tienes para ir a, para recibir un, un paquete, ¿verdad? Un producto. Por ejemplo, un producto. Ah, Ajá, okay. por ejemplo cuando, cuando te hablan, a, a ti te hablan el servicio al cliente, no. O algo así. Eh, no, no, pero, eh, pero sí, esto, yo comprendo, comprendo que como un script sobre algo que se tiene que decir de, de, ajá, al momento exacto. de recibir un paquete. Exacto, cuando te, cuando te, te preguntan por algo. Entonces, como los guiones, okay. tú tienes que decir, Ah, ok, ok, ok. Ok, thank you so much. Eh, y al final menciona que eh, se cambiarán los roles en la presentación de la clase. Vaya. Es que, vaya, como tú vas a crear el script, ¿verdad? O crear la, la, la conversación pequeña, entonces ustedes la van a practicar. Van a crear el participante A y B. Y luego lo que van a hacer es cambiar de rol para que puedan practicar los dos lados de la conversación. Sí. Y luego dice presentarlo a la clase, pero es lo que hacemos a veces, ¿verdad? Trabajamos en el breakout rooms and then solamente tomamos como dos ejemplos y ya. Ya vimos. ¿Está bien? Thank you. Okay. Vale, otra preguntita, chicos? Chicos, se vino el agua, los voy a poner a trabajar para mí en los break rooms y cualquier cosa, pues los texteamos porque se está viendo un poco más fuerte. ¿Ok? Si tienen alguna preguntita, me avisan y yo con gusto pues entro al classroom o al break rooms, ¿dónde están? Y luego pues, este... Disipamos dudas, ¿verdad? I have a question for teacher. Dígame, Ray. <ríe> Lo siento. Este, también vamos a trabajar las questions o, o solamente ahorita enfocados a, a los roles. De, no, ahorita de solo la, vamos a. Script. Sí, ahorita solo vamos a trabajar en la pequeña conversación. Porque las preguntas ah, okay, okay. ya más o menos las dijimos. Por eso me siento así. Ok. Vamos a ver, vamos a hacer quizás un stand 15, enseñar 14, 7. Pero es como algunos están de oyente, solo voy a crear 6. Y luego, si está alguien solito, pues lo voy a cambiar. Siempre la misma dinámica, ¿ok? Vamos, chicos, unámonos para ver cómo vamos a estar. Y luego, pues voy cambiando a quienes estén solitos, ¿ok? Rachel, unámonos, please. Chicos, unámonos. Join the breakout rooms, please. If you have any questions, you can text me because of the raining is now a little bit hard. Chicos, unámonos, please. Ahorita, chicos, la lluvia está algo fuertecita. Si tienen alguna preguntita, por favor, me escriben porque este casi no se va a escuchar. Y luego yo entro a su grupo, ¿ok?
Jennifer, la, la moví a sala 6 con Brando. Por favor, unámonos. Pronto lo movías a las cinco. Thank you so much. Thank you. Okay, vamos a mover a Salvador para sala 1. Okay. Salvador lo moví a sala 1. Movámonos, please. Jennifer la movía a la cuatro. Niños, cualquier preguntita, escríbame porque casi no se escucha.
No, 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 porque como ya es, ya es envío, ya no es necesario ver una cotización, ya no es necesario hacer No, porque otros trámites. se trataría, porque mis clientes, por ejemplo, yo les mando una cotización, ellos revisan y me dicen, mire, y este producto en cuánto tiempo lo tiene usted en su oficina o en su bodega. Entonces vengo y le digo, ah, mire, este, este producto...
cats and dogs. Bring the cats and dogs. And we are going to play in the other game, so back from the breakout rooms. And we are going to start with the next activity, okay? I'm not easy, teacher. No, here, teacher. Because it's raining a lot. So I can hear you yeah. very well. Hear more rain, rain, rain. So rain. we're going to rain in the chat, okay? Ahorita. <laughs> Ay, teacher. <laughs> no, 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 Now, can you hear me, guys? Otra vez la lluvia. I can't hear you. Ay, y la teacher no dejó todavía en el grupo. No. 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 But I'm going to share and explain what you are going to do. Eso de que es, teacher, el que página está. Vaya, esto, esta palabrita la vamos a buscar aquí, miren. ¿Qué página es? Creo que es la página nueve. ¿Nueve? Nueve. Por eso, si no vamos a la dieciséis, no era la dieciséis que estábamos haciendo. Ah, la anterior es entonces. 
Pai, 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 Se durmió el manual, si te tiene sueño. Por la lluvia. Sí, el manual se durmió, cambia otra cosa. La tarea, tiche. No, ok. <risa> ya no, ya no. Mire que hasta no sé ni cómo es mi vuelta a esta cosa. Vaya, voy a dar el compartido voy a entrar a la tarea mejor porque si no ya no hacemos nada. Okay. En la tarea, yo voy por la número 9, teacher, ahí me en las oraciones. Vaya, permítame. Ahorita, ahorita abro. Me escuchan ahorita, niños. Yes. Ah, ok, perfecto. Mira que no sé ni cómo le digo al <risa> Ay, no. Vaya, vamos a ver entonces las tareas. Están entonces en la sección que... La nueve estoy yo. Ok, entonces sería esta en la sección dos. No, todavía estamos en la semana uno. Ok, pero... Ahorita, sería la tarea nueve. Ahorita, ahorita, ahorita. ¿Quién más está en la tarea nueve? Yo. ¿Los demás? ¿Cómo vamos? Yo en la seis. Vale, la seis. Ok, vamos a ver. Siete. Seis. ¿Quién puede ayudarme? Mandando la captura de la tarea seis al grupo, please. ¿Quién la tiene ya contestada? Yo. Sí. Ok, mándeme la captura, Rachel, al grupo. Ok, teacher, ya se la mando. ¿Quién tiene la de las siete? Que la mande al grupo también. Vaya, vale, esta, vamos a no, la siete vamos a hacer entonces. Ahorita, ahorita. La seis o la siete, teacher. La seis, mande la seis y ahorita vamos a trabajar con la siete. Oh my God, a la siete me parece que no le he hecho. No le he enviado quizás, Tichel. Ahorita la hacemos, sí, no se preocupe. Uh, se me, me la 